今天这幅画，是因为一个人。如果没有他，我今天不会站在这里。所以我想，我把这幅画送给他。哟哟，谁呀？他就是叶小白。你，我知道你说的人是我。你，你怎么来这儿了？我刚从国外毕业回来，第一时间就来找你了。你问我为什么在这儿？那是因为我是来嫁给你的。你给我过来！哎，等等不好意思，姑爷白先生遇到点特殊的情况，大家稍安勿躁，等他处理好之后会马上回来的。等等等等，好，疼死我了！那么用劲儿干嘛呀？你能不能跟我解释一下，你怎么会突然出现在这里？喂，你能不能开心点儿？这么多年没见，见到我是不是很惊喜？惊喜是惊吓，你，你都长这么大了，你怎么什么话都敢说呢？你不就最喜欢我这一点了吗？这么多年没见，有没有想我呀？叶小白，我可想死你了。幼言，你没事吧？未婚妻，他为什么说是顾叶白的未婚妻啊？我现在也是懵的，这太奇怪了，怎么回事啊？哎，其其实我我知道那女孩，她她她叫宫泽静，小白的发型。知道不早说。她家开柔道馆的，她爷爷是东三省很有名的柔道泰斗，小白从小跟她爷爷学柔道，也算是宫爷爷的最小的关门弟子。那会儿她就认识宫泽静，呃，算是和宫泽静是那种一起长大的青梅竹马吧。青梅竹马，那他们，他们俩关系是清白的。那他为什么要说是顾月白的未婚妻啊？为了纪念我们的重逢，见了一个爱的抱抱吧。哎，等会儿，等会儿，等会儿。哎，你知不知道今天是我第一次个人画展？你刚才在那样的场合开那样的玩笑，会带来什么样的后果？谁说我开玩笑了？那，你，是来砸场子的吗 ？No。我来的目的，刚才在台上已经说过了。亚白，你不会忘了我们的约定了吧？什么约定？小静，许个愿吧。哎呀，我们家小静又大了一岁，我们大家都来听听，刚才她许了什么愿？爷。我许的什么愿望都会实现吗？那当然，你是爷爷的心肝宝贝，你什么愿望我们大伙都要帮你实现。我的愿望是要嫁给顾哥哥。哦啊！哎呀，小金啊，这个愿望现在爷爷帮你实现不了。再说了，你得问问小顾哥哥呀。顾哥哥，那你愿不愿意嘛？爷爷，你看，顾哥哥都高兴的傻掉了。顾哥哥，那你不说话，我就当你答应啦。哎呀，小金啊，你现在还小，等你长大了，大学毕业，爷爷给你做这个主。好。那不过是大人们开的一个玩笑而已。才不是玩笑呢。不管是不是玩笑，现在都不算数了。据我了解啊，小白一直把她当妹妹照顾。呃，你也看见了，小白那油盐不进的样子，姑爷那女孩强攻的，对吧？切，说的好像顾小白多受欢迎一样。幼言，我们赶紧去找他吧。那小丫头看起来挺猛的，可别让她占了我们白贵的便宜。走。哼，你有本事让我喜欢你，没本事娶我吗？这几年虽然我人在国外，可是我心却在你这儿。我知道你没女朋友。
我这次回来就是要跟你结婚。等一下，士别三日，我有女朋友了。我真的没有骗你，我真的有女朋友了。没关系啊，就算你有女朋友也不要紧，女朋友只是暂时的，而未婚妻只有我一个，我可以给你们彼此厌倦的时间。别客气。我怎么就跟你说不明白呢？呃，我缓缓啊，你给我听好了。第一，我跟我女朋友的感情非常好，并且以后会更好。第二，女朋友的确是暂时的，因为我会把她变成未婚妻。听明白了吗？叶小白，你这么说我可要伤心了。你现在还小，以后呢，你会遇到真正喜欢你的人。什么嘛？你不会以为我就这么放弃了吧？那你可是真的太不了解我了。现在可动手了？那谁知不知道什么叫私人财产？哪来的大妈？吵死了！是我大妈！哎、姑奶奶，我今天替天行道，告诉你什么叫成天做人。冷静，冷静。他是很成，但还轮不到你来说。哼！给我起来！别闹了，咱俩现在不是主角。小白。给你介绍一下，这是我的女朋友，陆优也。然后给我介绍一下你的朋友吗？啊，他叫龚泽静，是我的发小。龚泽静，很高兴认识你。啊，我们开幕刚刚结束了，本来打算去聚会的，你要一起吗？你以为你摆出一副女主人的样子，我就会怕你啊？可是我为我男朋友的朋友接风洗尘，不是应该的吗？你要一起吗？来呀！妈妈过来啊！小静，你要是不去的话，叶小白，啊，哎呦，我胃疼。小静，你不要无理取闹啊！为了不错过你的画展，我今天赶最早的飞机。昨天兴奋的一晚上没睡着，下了飞机又开始找画廊，一天都没吃饭了。你，你还说我无理取闹？嗯，切，就这演技，第一集就死了。来个长好看，给他收了吧。那既然你胃疼的话，我们先送你去医院吧。啊，不不不，我只要叶小白陪我去医院。我先带他去医院，送去看看。好。你们这是要走了吗？周旭姐，我有点事情，先走一步。顾叶白，今天这么重要的日子。你不在，不太合适吧？周旭姐，我其实并不太擅长应付这样的场合，你帮我解释一下。希望你们今晚喝得尽兴。去吧。你还能自己走吗？还是我叫救护车把你抬走？刚刚在台上是想感谢你的。
没想到出了这么多意外，事发突然，我都没来及跟你解释。解释，你的未婚妻是怎么来的吗？这种话你都信啊？刚刚你的样子，气势还蛮强的嘛。她呢，就是一个任性的妹妹，从小被家里人宠着，到现在还是个孩子呢。知道了，你去吧，早点回来。看看人家就是要大气。所以你道行不深啊，跟人家优颜认识这么久，什么都没学会。哎，你有脸说我？你跟顾月白在一起也没见你沾上桃花运啊。走吧。去医院吧，叶小白，我累了，走不动。那我叫辆车吧。我不要，我要你背我。说什么傻话呢？我怎么可能背得动你去医院呢？我不去医院。你胃不舒服，还是去看一下吧。可能是水土不服吧，现在不疼了。小静，你不会是在给我捣乱吧？我是。是，我是没有胃疼，可是我们这么多年不见了，我就是想跟你单独叙叙旧。再说了，我也不想跟一帮外人一起吃饭。他们也不是外人，都是自己人。可是我跟他们不熟啊，我需要一个适应的过程。我该怎么说你呢？小静，下次你要来，提前告诉我。走吧。我先给你找个酒店安顿一下。嗯